நாங்கள் வில்லிவாக்கத்துலேருந்து வரேன் என் பேர் ஜான்சி நாங்கள் வீடு கட்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகுது ரெண்டு வருஷத்தில் ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் தான் ஒருத்தவங்க ரெண்ட்டுக்கு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு யாருமே வரவே இல்லை நானும் நோ ப்ரோக்கர்ஸு குவிக்கரு அப்புறம் அதில் எல்லாத்துலேயுமே அப்ளை பண்ணி விட்டுகிட்டே இருந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பேருக்கு மேலே வந்து பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் யாருமே வந்து வீட்டுக்கு பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே வரவே இல்லை ரெண்டு வீடுமே காலியாக தான் இருந்துச்சு அங்கிள் வந்து போன வாட்டி மெசேஜில் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி எந்தெந்த வீடுலாம் காலியாக இருக்கோ எந்தெந்த வீடு வந்து இன்னும் ஆள் வராமல் அநேக தடப்பட்டுட்டே இருக்கோ இது வந்து சுதந்திரத்தின் மாதம் கத்தர் வந்து இந்த மாதம் வந்து சுதந்திரத்தை கட்டளை எடுத்து யார் யார் வீடுலாம் காலியாக இருக்கோ அந்த வீட்டுக்கெல்லாம் ஆள் வர போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க கத்தர் அந்த ஒரு வாரத்துலேயே ரெண்டு வீட்டுக்குமே ஆள் வந்து ரெண்டு வீட்டுமே இப்போ வரையும் இருக்காங்க எங்களுக்கா ஜெபிச்சு அங்கிளுக்கு ஆண்டு ஒரு பர்சன் அமது ஸ்தோத்திரம் நான் தாம்பரத்துலேருந்து வரேன் இந்த ஊழியத்துக்கு நாலு வருஷமாக நான் வந்துன்னு இருக்கிறேன் ஆண்டு ஒரு பெரிய பெரிய அற்புதம் செய்தார் பே பிரிஞ்சு போன என் மூத்த மகனும் மருமகளை ஒன்று சேர்த்தார் ரெண்டாவது மகனுக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது அதுக்கும் ஜெபிச்சுட்டு போனால் உடனே ஆண்டு ஒரு கற்பத்தும் கனியை கொடுத்தாரு நன்றி ஆண்டு ஒரு கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான எனதுமை சகோதர சகோதரிகளை நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து முனையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் நல்ல லோயா எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா நீங்கள் இழந்து போன குடும்ப வாழ்க்கை இழந்து போன செல்வங்களை ஆண்டவர் திரும்ப தருவாராம் ஒன்று சாமுவேல் முப்பது எட்டு வாசிப்போமா ஒன்று சாமியல் முப்பது எட்டு தாவீது கர்த்தரை நோக்கி நான் அந்த தண்டை பின்தொடர வேண்டுமா அதை பிடிப்பேனா என்று கேட்டான் அதற்கு அவர் அதை பின்தொடர் அதை நீ பிடித்து சகலத்தையும் திருப்பி கொள்வாய் சகலத்தையும் திருப்பி கொள்வாய் நிறைய பேர் திருப்ப முடியாம இருக்கிற நகையெல்லாம் இனி திருப்பிடுவீங்க ஆமேன் ஆமா சிலர் நினைக்கிறீங்க எல்லாம் முழுகி போச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க இல்ல ஆண்டவர் மதக்க பண்ணுவார் கோடாரியே மதக்க பண்ணார் உன் நகை எவ்வளவு வெயிட் இருக்கும் இரும்பு கோடாரியே தண்ணிக்கு உள்ளால போனது யோர்தான்ல விழுந்தத ஆண்டவர் மதந்து அப்படியே போய் அழக்கா கையில் எடுக்க வச்ச ஆண்டவ உன்னுடைய மூழ்கி போன நகையெல்லாம் மீட்க உதவி செய்வார் ஆமேன் ஆமாம் வீடு நிற்குமா நிற்காதா தங்குமா தங்காதா ஏலம் போட்டுருவாங்களா விட்டுருவாங்களா அப்படின்ற நிலைமையில மூழ்கிற நிலைமையில் இருக்கிற உன் வீட்டு ஆண்டவரனை மீட்டு கொடுப்பார் ஹலோ லூயா ஆமாம் நீ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த வீடு கட்டினேன்னு ஆண்டவருக்கு தெரியும் எனவே ஆண்டவர் அதை ஒரு நாளும் உன்னுடைய உழைப்பின் பலனை அடுத்தவன் எடுக்க ஆண்டவரை நீ அனுமதிப்பதில்லை ஹலோ லூயா நீ அதை பின்தொடர் அப்பொழுது அதை நீ பிடித்து சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள் அப்படின்னா முயற்சி எடுக்க வேண்டும் வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் நகையெல்லாம் மீட்டு தருவேன்னு சொல்லிட்டார் எனக்கு வீடு தேடி நகை வந்துடுன்னு வரவே வராது அப்போ அதை பின்தொடர வேண்டும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன முயற்சி எடுக்கணும் அதை முயற்சி எடுக்கணும் அந்த முயற்சியை ஆண்டவர் ஆசிர்வதிச்சு அது எல்லாத்தையும் மீட்டு தருவார் தாவீதனுடைய மனைவி பிள்ளைகள் உடைமைகள் எல்லாத்தையும் இந்த அமைதிக்கு கொள்ள கூட்டம் பிடிச்சிட்டு போயிடுச்சு அவன் மட்டும் இல்லை அவன் ஊரில் உள்ள அறுநூறு குடும்பத்தில் உள்ள எல்லா மனைவிமார்களையும் பிள்ளைகளையும் இந்த அமைதிக்கு கொள்ள கூட்டம் பிடிச்சிட்டு போயிட்டு எல்லாம் கொள்ளையடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க இவங்க சம்பாரித்து வச்சுருந்த பொண்ணு பொருள் நகை மிருக ஜீவன்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அந்த சிக்லாக் என்கிற பட்டணத்தையே தீ வச்சுட்டு போயிட்டாங்க அப்படி ஒரு பட்டணம் இருந்ததா வெளியே தெரியவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்போ தான் ஜெயிலில் இருந்த அந்த தாவீதும் அவனோடு இருந்த அந்த அறுநூறு குடும்ப தலைவர்களும் வெளியே வர்றாங்க போலீஸ் தேர்தல் அவங்கள வெளியே அனுப்புகிறோன்னே அப்போ தான் வீட்டில் போய் இன்னைக்கு ஜெயில் சாப்பாடு சாப்பிட்ட நம்ம இவ்வளோ நாள் ஜெயில் சாப்பாடு சாப்பிட்டா இன்னைக்கு மனைவி கையால் கருவாட்டு குழம்போ மனைவி கையால் மீன் குழம்போ வச்சு ரசமோ வச்சு நல்லா சாப்பிட்லான்னு சொல்லி ஆசையாக வந்திருப்பாங்க ஆமே ஆமாம் அன்னைக்கு கருவாட்டு குழம்பு இருந்தான்னு எனக்கு தெரியாது நான் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை பாருங்கள் அப்போ இந்த ஜெயிலில் இருக்கிறவன் ஜெயில் சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு என்ன ஆசையோடு வந்திருப்பான் ஆனால் இங்கே வந்த ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி என்னென்னா அந்த ஊரே கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு பத்தி எரியுது ஊரில் யாரும் இல்லை எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க அப்போ எல்லாரும் டென்ஷனாக இருக்கிறாங்க எல்லாரும் தாவித கல் அறிஞ்சு இவனை காலி பண்ணினா இவனால் தான் இதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இவன் பேரில் முதல்ல பழியை அடுத்தவங்க மேலே போடுறத நிறுத்துங்க சில பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா ஓகே வந்தாச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன செய்யலான்னு யோசிக்கணுமே தவிர நீ தான் காரணம் நீ தான் காரணம்னு சொல்லி நீ அந்த காரியத்தை இவங்களை குறைப்படுத்திட்டு இருக்கி
நான் அந்த தண்டை பின்தொடர்ந்து போகலாமா நான் முயற்சி எடுக்கட்டுமா என் மனைவி பிள்ளைகள் எனக்கு மீட்டு தருவீங்களா அப்பாண்டவர் சொன்னார் நீ பின்தொடர்ந்து போ சகலத்தையும் திருப்பி கொள்ள இந்த நாள் சகலத்தையும் நீ திருப்பி கொள்ளுகிற நாள் அலலுயா நீ இழந்து போன பெயர் இழந்து போன புகழ் இழந்து போன வேலை இழந்து போன மனைவி இழந்து போன பிள்ளைகள் இழந்து போன உறவுகள் எல்லாவற்றையும் திருப்பி கொள்ளுகிற ஒரு கிருபை பெற்ற நாள் அதுக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் முயற்சி எடுக்கணும் சிலர் கணவன் மனைவி பிரிஞ்சு போனவங்க இங்கே இருக்கலாம் அவளா வந்தால் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் ஆம்பளைங்க இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை என்ன இருந்தாலும் நான் ஆம்பளை அவளாக வந்தால் நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஆண்டவரே இப்போ நிறைய பேர் இருதயத்தில் அப்படி தான் சரி ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் கூப்பிட்டுக்கோ சேர்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டாரு இதுக்கு மேலே சேர்க்காமல் இருக்க முடியாது சரி ஆண்டவரே நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் அவளாக வந்தால் நான் ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் உங்கள்கிட்ட சொன்னாரா நீ சேர்ந்து வாழன்னா இப்போ உன் மனைவி இங்கே இல்லைன்னா நீ தான் கேட்டுட்ருக்கனா நீ தான் புறப்பட்டு போகணும் மனைவி இங்கே உட்காந்து கேட்டுட்ருக்கேன்னா உனக்கு தான் ஆலோசனை புருஷம் வரட்டும் அவர் தானே என்னை கொண்டு விட்டுட்டு போனார் கொண்டு விட்ட மாதிரி கூட்டு போகிறட்டும் சிலர் கவுன்சிலிங் நடந்துகிட்ருக்கோம் எல்லாத்தையும் பேசி சரி பண்ணி வச்சுருப்பேன் கடைசியாக சொல்லுவாங்க பாருங்கள் ஓகே அங்கிள் நான் போகிறேன் எல்லாம் ஓகே அவராக தானே கொண்டு விட்டார் அதே மாதிரி அவர் வந்து கூப்பிட்டோன்னே நான் போயிடுறேன் அஞ்சு மணி நேரம் கவுன்சிலிங் நடந்திருக்கோம் எல்லாம் வாங்கிட்டு நான் போகிறேன் அவர் தான் கொண்டு விட்டார் நானால் அவரே வந்து கூட்டு போட்டோம் நான் சொல்லுவேன் அவர் வந்து கூட்டு போகிறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆண்டவர் வாங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல அஞ்சு மணி நேரம் நீ ஏன் கிளம்பி போகிறதுக்கு தான் அல்லலுயா சில புருஷமார்கள்கிட்ட சொல்லும்போது சொல்லுவேன் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் கவுன்சிலிங் இருக்கும் போய் மனைவியை கூட்டுட்டு போ அப்படின்ன உடனே எல்லாம் கேட்டுட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு கடைசி வச்சார் அங்கிள் நான் போகவே சொல்லலை அவள் தானே பெட்டி எடுத்துகிட்டு போனான் அதே போல் அவள் பெட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாலும் தான் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு தான் இவ்வளோ நேரம் கவுன்சிலிங்கா அடுத்து சொன்னாச்சுன்னா சரி சரி அங்கிள் நான் போயிடுறேன் அதுதான் ஆண்டருடைய வார்த்தை கிடைத்த உடனே உட்கொள்ளுகிற அனுபவம் செயல்படுத்துகிற அனுபவம் நீயா நானான்னு பார்க்குறதுக்கு இது என்ன விளையாட்டு கிடையாது நீயா நானான்னு பார்க்குறதுக்கு இது வந்து கேம் இல்லை வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் நீயா நானான்னு பார்க்கவே கூடாது நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்றுன்னு ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் நிறைய குடும்பங்கள் என்னை சண்டை காரணம் என்ன தெரியுமா ஈகோ மனைவிக்கு ஒரு பெரிய ஈகோ புருஷனுக்கு அதை விட ஈகோ பிள்ளைகளுக்கு அதை விட பயங்கரமான ஈகோ சில பிள்ளைங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுகளுக்கு பேச்சம் அதுக்கு பார்வையும் அதுக்கு நடக்கையும் பார்த்தா ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சில குடும்பங்களை நான் பார்க்குறேன் பெரிய செல்வந்தர் வீட்டு பிள்ளைங்க இருக்கும் அமைதியாக இருப்பாங்க அழகாக அந்த மேட்டி மிக அதெல்லாம் ஒன்றுமே பார்க்க முடியாது அந்த அளவுக்கு தாழ்மை உள்ள பிள்ளைகளை கோடீஸ்வரங்க வீட்லேயும் வச்சுருக்கிறாங்க அதிகாரிகளுடைய வீட்லேயும் வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் ஒன்றும் இல்லாதது கூட சில நேரத்தில் படுத்துகிற பாட பார்க்கணும் ஆமே எதுக்கு தான் இந்த வீம்பும் இந்த ஆர்ப்பாட்டமும் இந்த பெருமையும் எனக்கு தெரியலை பெருமைக்கு ஆண்டவர் எதிர்த்து நிற்பார் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு ஆண்டவர் கிருபை அளிப்பார் அலலுயா அதனால் இன்றைக்கி நிறைய பிரிஞ்சு போன குடும்பம் இங்கே இருக்கு எனக்கு தெரியும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் சரி முப்பது வருஷம் ஆயிருந்தாலும் சரி பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிருந்தாலும் சரி இன்றைக்கி போய் உன் மனைவியை சேர்த்துக்கணும் எடுத்து கூட்டு போய் நேராக சேர்த்துடும் அலலுயா நிபந்தனையற்ற விதத்தில் உன் மனைவியோடு சேர்ந்து கொள் உன் புருஷனோடு சேர்ந்து கொள் கண்டிஷன் எல்லாம் பேசக்கூடாது ஐயா சொன்னார் எதுக்கும் கண்டிஷன் போட்டு ஒன்றை கூட்டு போகிறோம் பழைய மாதிரி ஏதாவது நீ பண்ணினா திருப்பியும் கொண்டு விட்டுருவேன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் இன்றைக்கி மீட்டிங் வந்ததுக்கு அர்த்தம் இல்லை ரெண்டு பேரை எப்போவுமே அவங்கவுங்க தப்பு புரிஞ்சுக்கணும் ஒரே ஒரு காரியத்தை ரகசியத்தை தெரிஞ்சுங்க ஒரு பொண்ணு ஒரு புருஷன் வீட்டுக்கு வாழணுன்னு வரும்போது வாழணுன்னு ஆசைப்பட்டு தானேயா வர்றா சம்முட போட்டினா வருவாவா வரமாட்டா நிறைய கனவுகளை சுமந்துட்டு வருவா அந்த கனவுகள் அவருடைய இயக்கங்கள் நிரப்பப்படாத நேரத்தில் ஏமாற்றங்கள் வரும்பொழுது சில நேரம் பஸ்ட் ஆகிடும் அதுதான் உண்மை அதை ஒரு பெருசாச்சு அது வாயாடி ஆடி அந்த ஆடி இந்த ஆடின்னு சொல்லிட்டு ஆடி காரையும் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு வர்றவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இன்னை இன்னும் ஆண்டருடைய பிள்ளைகளிடத்துல வித்தியாசம் ஓகே அவள் எதிர்பார்த்த எதிர்பார்ப்புக்கு நம்ம இல்லை அது எப்படி அவளை பேலன்ஸ் பண்ணி இல்லைம்மா நம்ம கொஞ்சம் நாளில் அது மாதிரி வந்துடலாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு இருக்கணுமே தவிர அதுக்கு பதிலாக அது இதுன்னு சொல்லி டாம் டீம்னு ஒன்றும் ஆடக்கூடாது அதே போல் மனைவிமார்கள் தெரிஞ்சுக்குங்க ஒரு புருஷன் உன்னை கைப்பிடிக்கும் போது உன் கழுத்தில் தாலி கட்டும் பொழுது இவன் கூட நல்லா வாழணுன்னு ஆசைப்பட்டு தான் வருவான் அவன் வாழக்கூடாதபடி உன் செய்கைகள் இருந்தால் தான் சில நேரங்களில் அவன் வித்தியாசமான முடிவுகள் எடுப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கு
மனைவி சண்டை போடுறாளா ஏதோ ஒரு குறை இருக்கு என்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் திருத்திக்கணுமே தவிர ஆப்போசிட் சைடில் நீங்கள் குத்தி குத்தி இருந்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனை பெருசாகிடும் எனவே இன்றைக்கு நீங்கள் திருப்பி அந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் இணையும் பொழுது கண்டிஷன் போட்டு சேர்க்கக்கூடாது நீ கண்டிஷன் போட்டியன்னாலே அது ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாத காரியம் மாறாக ஆண்டவரே என்னை நான் திருத்தி கொள்ளுகிறேன் நான் சில நேரங்களில் கவுன்சிலிங் கொடுக்கும்போது சொல்லுவேன் நீங்கள் உங்கள் ரெண்டு பேரும் உங்கள் ரெண்டு சைட்லேயும் தப்பு இருக்குன்னு ச பெருசாக புருஷன் பேரில் தப்பு எடுத்துகிட்டு மனைவிமார்கள் வருவாங்க அப்படி பண்ணிட்டார் இப்படி பண்ணிட்டார் ஆனால் இவங்க பேசுகிறது வச்சாலே தெரியும் இவங்களுக்கு தெரியாது இவங்க பேசும்போது கேஷுவலாக உண்மையெல்லாம் அப்படியே சொல்லிவிடுவாங்க ஆனால் அந்த உண்மையை உளர்றதுலேயே இருக்கும் இவ பேரில் நிறைய தப்பு இருக்குது ஊழியக்காரன் வந்து ஒரு நாளும் முன்னாலே இருக்கிறவங்கள திருப்திப்படுத்தி இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரை தான் திருப்திப்படுத்தணும் அப்போது சரிமா சரிமான நீ தலையாடினா நீ எதுக்கு ஊழியம் செய்கிற நீ எதுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் அதுக்கு அவனை கூட்டு கொண்டு வச்சார் நீ தப்பு பண்ணால் தப்பு தான் நீங்கள் சொல்ல நான் சொல்லிவிடுவேன் சரிம்மா ஒரு நிமிஷம் மக்களே நெல் அழகாக சொல்லுவேன் இந்த இடத்துல நீ இப்படி பேசினிய மகளே இதுக்கு பதிலாக நீ அமைதியாக இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்போ அவளுக்கு யோசிப்ப ஆமாம் இல்லை அந்த நேரத்தில் இந்த வார்த்தையை விட்டுறக்கூடாது அடுத்து நான் சொல்லுவேன் நீ இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறது பதிலாக இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருந்தால் இந்த பிரச்சனை பெருசாக இருக்கிறாத மகளே அப்புறம் யோசிப்ப ஆமாம் நான் தப்பான வார்த்தையை உள்ளே விட்டுட்டேன் அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி அவங்கள சரிப்படுத்துறதுல இருக்கணுமே தவிர எரிகிற நெருப்பில் கூட கொஞ்சம் எண்ணெய் குவாரி ஊற்றுறதா ஒரு நாள் இருக்கக்கூடாது குறிப்பாக நிறைய கவுன்சிலிங் பண்ணுற அநேகர் இங்கே இருக்கிறத என்னுடைய ஆவியில் நான் பார்க்குறேன் நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க கவுன்சிலிங் ஊழியம் செய்கிறவங்க இருக்கிறீங்க உங்கள் முன்னால் இருக்கிறவங்கள திருப்திப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி மற்றவங்களுடைய நியாயத்தை நீங்கள் ஒரு நாளும் மூடிடக்கூடாது இன்றைக்கி அந்த காரியத்தில் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஆண்டவருக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கா எனவே இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குணத்தை நீங்கள் எடுத்துணும் அடுத்தவங்களை குற்றப்படுத்துறது விட்டுட்டு ஆண்டவரே அவங்க என்னை குற்றப்படுத்தத்தக்கதாக என்னிடத்தில் என்ன காணப்படுகிறது அப்படின்றத உங்களை நீங்கள் நிதானிக்கணும் உங்களை நீங்கள் திருத்திக்கிட்டீங்கன்னா மீதி காரியத்தை செய்ய வேண்டியது ஆண்டோடைய பொறுப்பு ஹலலோயா சில குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிவினை இல்லை நல்ல ஜம்முன்னு வெளியே பார்க்கும்போது அழகாக புருஷன் கூட பைக்கில் உட்காந்து ஜம்முன்னு போவீங்க காரில் போவீங்க மற்றவங்க பார்க்கும்போதெல்லாம் ஆகா என்ன மாதிரி குடும்பம் பாருடா என்ன அழகாக போகிறாங்க அவர் புருஷன் வயத்து தொப்பையும் பிடிச்சிட்டு என்ன மாதிரி அந்த அம்மா உட்காந்துருக்காங்க தலை நிறைய பூ வச்சுருக்கிறாங்க நிறைய பூ வாங்கி கொடுத்துருக்காரு போல இருக்குது கடைசியாக பூ இவர் வாங்கி கொடுத்துருக்க மாட்டார் அவங்க அப்பா பாவம் என் பிள்ளை தலையில் பூவை பார்த்து கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அவர் வரும்போது ஒரு பண்டில் பூவை வாங்கிட்டு வந்து பிள்ளைக்கு வச்சு விட்ருப்பார் இல்லைன்னா அவளே ஆசைப்பட்டு சரி புருஷன் தான் வாங்கி தரல நீ வெளியே போகிறோம் நம்மவா அது ரெண்டு மொழ பூ வாங்கி தலையில் வச்சுக்கலான்னு ஆனால் வெளியே பார்க்குறவங்களுக்கெல்லாம் பாரு என்ன அழகாக கூப்பிட்டுட்டு போகிறாங்க என்ன அழகாக வர்றாங்க அப்படி அல்ல பகட்டுக்காக வாழக்கூடாது ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்கணும் நீட்டாக இருக்கணும் ஆண்டோடைய பிள்ளைங்க அப்படி தான் இருக்கணும் இந்த ஷோவோ இந்த இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது ஆமாம் எல்லாம் கலப்பட மற்ற வேதத்தை நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது கலப்பட மற்ற பிள்ளைகளாக ஒரிஜினலாக நிதானமாக நார்மலாக இயற்கையாக இயல்பாக தேவனுடைய பிள்ளைகள் இருக்கணும் ஹலோ இல்லையா அப்போ ஊருக்காக இப்படி கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்த உடனே நீ அங்கே உட்கார் இந்த ரூமுக்கு வரக்கூடாது நீ அங்கே உட்கார் இந்த ரூமுக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொன்னேன்னா நீ எப்படி ஆண்டோடைய பிள்ளைன்னு ஏற்றுக்க முடியும் ஒரு நாள் முடியாது ஆமாம் எனவே கணவன் மனைவி ஒரே வீட்டில் இருந்து ரெண்டு ஸ்டவ் சில வீட்டில் இருக்கும் ஏன்னா புருஷன் வந்து நீ சமைச்ச சாப்பிட நான் இன்னி சாப்பிட்டேன்னா நான் மனுஷன் இல்லைன்னு அவரே சொல்லிவிடுவோம் நான் மனுஷன் இல்லைன்னு இந்த அம்மா இதுக்கு மேலே நீங்கள் வாங்கி போடுற பொருளை நான் சமைச்சேன்னா நான் மனுஷி இல்லைன்னு கடைசியாக மனுஷனை மனுஷி இல்லைன்னா அங்கே எது வந்து உட்காரும் சாஸ்தான் வந்து உட்காரும் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க நான் மனுஷன் இல்லை ஆனால் மனுஷர்கள் இருக்கிற இடத்துல ஆண்டவர் இறங்குவார் மனுஷர் மத்தியில் அவர் வாசம் செல்கிறவர் ஹால லூயா மனுஷன் இருக்கிற இடத்துல ஆண்டவர் இருப்பார் நீ மனுஷன் இல்லை நான் மனுஷன் இல்லை இதெல்லாம் பேசுறீங்கன்னா மனுஷன் இல்லாதது ஒன்று அங்கே வந்து உட்காந்துரும் அது வந்துச்சுன்னா குடும்பத்தில் சண்டை பிரச்சனை பிரிவினை எல்லாம் வரும் அதனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் நீ சமைச்ச சாப்பாடை நான் சாப்பிட மாட்டேன் நீ துவைச்ச ட்ரெஸ்ஸை நான் போட மாட்டேன் நீ வாங்கின பொருளை நான் சமைக்க மாட்டேன் எல்லாத்துக்கும் முடிவு வந்து நம்ம வாங்கின பொருள் நம்ம சாப்பாடு நம்ம அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை உங்கள் இருதயத்தில் நீங்கள் உச்சரிக்கணும் இன்றைக்கி புருஷன் ஒருவேளை பிகு பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் மனைவி போயிட்டு எப்பா தெரிஞ்சோ தெ
சில மனைவிமார்கள் புருஷனுக்கிட்ட நெருங்க விட்றதில்லை இது ஒரு பிசாசனுடைய தந்திரம் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இணைஞ்சாங்கன்னா பதினாயிரம் ஆவியை துரத்திடலான்னால இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில் வந்து நிற்பான் அப்படின்னு நிற்க வச்சுக்கோ அப்போ இவங்க ஆயிரம் பேர் தான் துரத்த முடியும் இவங்க ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேருக்கு அவங்க பதில் சொன்னால் போதும் அந்த பிசாசுகளுக்கு ஆனால் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தால் பதினாயிரம் பிசாசுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்றதுனால அவன் குறுக்க வந்து நிற்பான் அப்போ நீங்கள் இந்த ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஊர் ரெண்டு பட்டா கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம்னாங்க அதனால் ஊர் ரெண்டு படுற அளவுக்கு நம்ம முதல்ல நடக்கக்கூடாது எல்லா காரியத்திலும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் நிதானமாக நின்று நிதானித்து காரியங்களை செய்யும்படி ஆண்டவருடைய நாமத்தினால் நான் உங்களிடத்தில் சொல்லுகிறேன் எனவே இன்றைக்கி பிரிஞ்சிருக்கிற குடும்பங்கள் பிரிந்திருக்கிற பிள்ளைகள் பிரிந்திருக்கிற கணவன் மனைவி பிரிந்திருக்கிற பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் இன்றைக்கி மறுபடியும் ஒன்றா சேரணும் சில தாய் தகப்பன்மாரும் கோபம் வந்தால் சொல்லுவாங்க நான் செத்தா கூட என் பணத்தை கூட அவன் வந்து பார்க்கக்கூடாதுன்னு வாங்க என் பிள்ளைகிட்ட ஏதோ ஒரு சண்டை இருக்கும் நான் செத்தா கூட என் பணத்தை கூட நீ பார்க்கக்கூடாதுன்னு வாங்க அது எல்லாம் எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாயிலேருந்து வரவே கூட வார்த்தைகள் ரொம்ப நின்று நிதானித்து யோசித்து பேசணும் அலலுயா சரி அப்போ இன்றைக்கி பிறகு நம்ம வீடு எப்படி இருக்கணும் குட்டி பரலோகமாக இருக்கணும் ஆமாம் ஆமாம் நோ சண்டை நோ ஈகோ நோ வாக்குவாதம் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா குடும்பம் வந்து குட்டி நரகமாகிடும் யாராவது இந்த உலகத்தில் நரக வாழ்க்கை வாழணுன்னு நினைப்பாங்களா இங்கேயே குட்டி பரலோகம் இருக்கணும் மேலே போனால் பெரிய பரலோகம் இருக்கணும் ஹலலுவையா இன்றைக்கி உங்கள் வீட்டை அப்படியே ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கும்படி இயேசுவின் நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் நாமேன் ஒரு முறை ஒரு சகோதரி இங்கே வந்து என்கிட்ட ஜபிக்க வந்தாங்க ஜபிக்க வரும்போது அவங்க சொன்ன காரியம் என்னுடைய புருஷன் என்னை விட்டு பிரிஞ்சு பதிமூணு வருஷம் ஆச்சு நண்பரின் பாத்தில் மீட்டிங்கில் வந்து தனி ஜபத்தில் சொல்கிறாங்க பன்னெண்டு வருஷமாக பதிமூணு வருஷமாக நாங்கள் பிரிஞ்சிருக்கிறோம் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு மெயில் அனுப்புனா ரிப்ளை கிடையாது ஒரு மெசேஜ் அனுப்புனா ரிப்ளை கிடையாது உலக பிரகாரமாக எங்களுக்கு கோர்ட்டில் டைவர்ஸ் வந்துருச்சு இன்றைக்கும் என்னுடைய புருஷன் மேலே தான் நான் ஞாபகமாக இருக்கிறேன் அதனால் எனக்கு எப்படியாவது என் புருஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த மகள் கேட்டால் அப்போ நான் ஆண்டவர்கிட்ட ஜபிக்கும் போது சொன்னேன் ஆண்டவரே என் பிள்ளை என்ன கேட்டால் நீங்கள் கொடுத்த புருஷனை தானே கேட்குறா நீங்கள் தானே சேர்த்து வச்சிங்க உலக பிரகாரமாக கோர்ட்டு பிரிச்சுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் மேலே பிரிக்க மாட்டீங்க தானே அங்கே இவங்க ரெண்டு பேருடைய கரை இணைஞ்சி தானே இருக்குது சொல்லி சொன்னேன் வேறு ஏதாவது கேட்டால் நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆண்டவர் அவளுக்கும் உரிமையே கேட்குறா அவள் புருஷனை மீட்டு தாங்கன்னு கேட்குற நியாயம் தானே ஏதாவது நீங்கள் தலையிட்டதாவது செய்யக்கூடாதா என் பிள்ளை பார்த்தா பாவமாக இருக்குது அப்படின் சொல்லி ஒரு சின்ன வார்த்தை தான் சொல்லி சொன்னேன் தாவீது மனைவி பிள்ளைகளை திருப்பி கொண்டது போல் இப்போ இவை எடுக்கிற முயற்சி இதை பின்தொடர்ந்து போ இப்போ நீ ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டால் இப்போ ஆண்டவர் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்துறார் ஓகே நான் உனக்கு தரேன்னு சொல்லிட்டார் இப்போ நீ அதை பின்தொடர்ந்து போ அதை திருப்பி கொள்வாயின்னு சொல்லி அந்த மகளுக்கு சொல்லிவிட்டு நான் சொன்னேன் அப்போ அது வரைக்கும் அவங்க சொன்னால் நான் மெயில் அனுப்பினேன் பதில் வரல இதை அனுப்பினேன் பதில் வரல வாட்ஸ்அப் அனுப்பினேன் மெசேஜ் அனுப்பினேன் ஒன்றும் பதில் வரல அப்போ ஆண்டவர் சொன்னார் இப்போ நீ என்கிட்ட இருந்து உத்தரவாதம் வாங்கிட்டு நீ போகிற இப்போ நீ பின்தொடர்ந்து போ நீ திருப்பி கொள்வாய் ஹலலுயா அதுக்கப்புறம் பதிமூணு வருஷமாக ரெஸ்பாண்ட் இல்லாமல் இருந்தாலும் இவர் போய் ஒரு மெசேஜ் தான் அனுப்புனாங்க நான் இப்படி அன்பரின் பாதத்தில் மீட்டிங் போனேன் ஐயா எனக்கு இந்த ஆலோசனை கொடுத்தாரு அதனால் ஐயா என்ன சொன்னார்னா உலகம் உங்களை பிரிச்சுருக்கலாம் கோர்ட்டு பிரிச்சுருக்கலாம் ஆனால் பரலோகத்தில் தேவன் நினச்சதை மனுஷன் பிரிக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் இருக்குது அதனால் பரலோகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒன்றா தான் இருக்கிறோம் அப்படின்றத ஒரு டீட்டெயில்டு மெசேஜ் அனுப்பி அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு அனுப்பி விட்டாங்க அவர் அன்பரின் பாதத்தில் நீ போனியான்னு கேட்ட உடனே அவருக்கு நம்பிக்கை வந்துச்சு அப்படின்னா இவர் திருந்திட்டா ஹலலியா சொல்லுங்கள் பார்க்கல அப்போ அவர் சொல்லியிருக்காரு உண்மையிலே நீ அங்கே மீட்டிங் போனியா ஆமாம் நான் இப்போ மீட்டிங் போயிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் அடுத்த நிபந்தனை இல்லாமல் நீ எல்லாம் ரெடியாயிரு நான் வந்து கூட்டு போகிறேன்னாரு கூட்டு போனார் பதிமூணு வருஷமாக பிரிஞ்சிருந்த குடும்பம் சேர்ந்தது மாத்திரமல்ல அதே மாதத்தில் கர்த்தர் அவளை பிள்ளை தாச்சியாக மாற்றினார் ஹலலுயா எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் எழும்பி நின்று தேவ சமூகத்தில் நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம் தொல்லை கஷ்டங்கள் எங்களை சூழ்ந்து வரும் பொழுது துன்பமும் துக்கமும் எங்களை நெருக்கி ஏவும் பொழுது பரத்திலிருந்து எங்களுக்கு உதவி வரும் என்று சொன்ன பரலோக தேவனே உடைய உதவிக்காக நாங்கள் உடைய பாதப்படியிலே வந்து நிற்கிறோம் கர்த்தரால் மீட்கப்பட்ட ஜனங்கள் திரும்பவும் ஆனந்த கழிப்புடன் பாடிக்கொண்டு சியோனுக்கு வருவார்கள்
எந்தெந்த பிள்ளைகள் பிரிந்து போன நிலைமையில் வந்திருக்கிறார்களோ பிரிந்து போன குடும்பங்கள் ஒன்றாக இணைவதாக இவர்கள் கைவிட்டு போன செல்வங்கள் சொத்துக்கள் நகை நட்டுக்கள் இவருடைய சொத்து இவருடைய நில புலன்கள் வீடுகள் மறுபடி இவர்களுக்கு கிடைப்பதாக தாவிது இழந்து போன உடைமைகளையும் இழந்து போன குடும்பத்தையும் மறுபடியும் மீட்டு கொண்டானே என் பிள்ளைகள் மீட்டு கொண்டதற்காய் உமக்கு நன்றி வழி திறந்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் தாவிதனுடைய முயற்சியை ஆசிர்வதித்து திருப்பி கொடுத்தவர் என் பிள்ளைகள் போய் எடுக்கிற முயற்சியை ஆசீர்வதித்து எல்லாவற்றையும் திருப்பி கொள்ள உதவி செய்யும் இழந்து போன ஆரோக்கியத்தை திரும்ப எசேக்கியாவுக்கு கொடுத்து அவருடைய வருஷங்களை விருத்தி அடைய பண்ணின ஆண்டவர் இப்பொழுதும் எந்த பிள்ளைகளுடைய சரீரத்திலே கொள்ளை நோய்கள் கட்டிகள் கட்டுக்கள் அடைப்புகள் பலவீனங்கள் இருக்கிறதோ அத்தனையிலும் உம்முடைய பலன் பூரணமாய் இறங்குவதாக குறிப்பாக கேன்சர் கட்டிகள் மறைந்து போவதாக செபிக்கிறேன் எல்லா கட்டிகள் இப்பொழுது உடைக்கப்பட்டதற்காய் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி இருதயங்கள் புதிதாய் மாற்றப்படுவதாக செயல்படாத கிட்னி புதிதாய் மாறட்டும் எந்தெந்த பிள்ளைகளுக்கு நரம்பு எலும்பு வியாதி இருக்கிறதோ அத்தனையும் குணமாகட்டும் ஃபிட்ஸ் வியாதிகள் மறைந்து போகட்டும் வீசிங் வியாதிகள் சைனஸ் வியாதிகள் மூச்சு திணறல்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே மறைந்து போவதாக எந்தெந்த பிள்ளைகளுக்கு பிரெயினில் டியூமர் இருக்கிறதோ குணமாவதாக பிளட் கேன்சர் இயேசுவின் நாமத்தினாலே குணமாவதாக கர்த்தருடைய மகிமை வெளியரங்கமாவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் Genesis Creations Media Academy Certification in Media Technology Our course includes Videography Photography Live Video Mixing Photoshop Live Sound Mixing Drone Cinematography and Video Editing Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we will start with the main reasons for the moon benefits. The first benefit for the course is just a 3 months course. You can study for 3 months in the course. Months, the course in the course. Months, the second benefit for the course is very cost effective. So, you can easily afford to study for the course in the course. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ரொஃபஷனல் டீச்சிங் வித் ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் எங்கேயாவது போய் ஜாப் ஜாயின் பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸே ஆரம்பித்தாலும் சரி அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ டீடெயில்ஸ் காண்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் 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 ஆஃப் விசிட் அவர் வெப்சைட் அட் டபிள்யூ 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 டாட் ஜென்சிஸ் கிரியேஷன்ஸ் டாட் இன்